Hello students, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. In this video, we will talk about 7th Standard Mass Term 3 Chapter 1 Number System Exercise 1.4 8th sum, 9th sum and 10th sum. Now, 8th sum. Cost of leveling a land at the rate of Rs. 15.50 square feet is Rs. 10,075. Find the area of the land. If you understand the question, you will clear the meaning. We will learn what to do. Now, we will square shape. We will learn what to do with the shape. We will learn what to do with the land. This is a square shape. This is a square feet. multiplied Area kurutur pang, area na bukan dua puluh cikono. Satu square feet orang cost kurutur mangga. Apa rent tayu area ayu, itu satu square feet orang cost itu multiply panono. Nama kita total cost, full lah level panjat itu. Enna cost itu adalah nama kita kerjakan. Ippan nama kita koshin lah enna kurutur kangen pangga. Total cost kurutur tangga ada. Adi itu full tayu level panjat itu. Pata air tiada buat tanjur bana koshin lah kurutur tangga. Ceri ya. वर्ष स्क्वायर फीट और आंसर उन कुर्ते आंगा दावे इन द वर्ष पोर्शन अम्म टू कवर पन रहते के नमक के वाला कुर्ते आंगा फिफ्टीन रुपीस फिफ्टी पाइस नो कुर्ते आंगा चलिया इप्पे एरिया ये नया ब्रीन केटर कांगा इप्परी एरिया केटा नमक ये नया सही नो ना टोटल कास्ट यूम वर्ष स्क्वायर फीट और कास्ट � Vocês one square feet இத்தான் நமக்கு formula மாறி okay but total cost எவளோ 10,075 ஒரு square feet ஓடு cost எவளோ 15 rupees 50 pies okay வா இப்பன் நம்ம் இரண்டுத்தி divide பண்ணப் போரும் இந்த point கப்பிரும் இருக்க zeroக்கு நமக்கு என்ன கடையாது value கடையாது இப்பன் நம்ம் என்ன செய்யினும் நாக்க இத வந்து denominatorல் இருக்க decimal point remove பண்ணுலையா point remove வாக்கும் என்னாகும் இந்த செய்து Vocês paths சரியா இங்கே 201 வருக்கு வந்தாச்சு இந்த அடுதல balance 15 இருக்கும் 15 இருக்கு பக்கத்தல ஒரு 5 இருக்கா so 155 அப்படியின் ஆயிடும் சரியா இப்பு 31 155 விக்கு எத்தனை times நும் பார்த்தீங்கனா 5 times வரும் 15 is 5 35 are 15 So, 5 times வந்தாச்சு. அப்பு இந்த அடுத்தில வந்து 15 balance இருக்கும். அதோட 5 சேத்தாக 155 வரும் இங்கு ஒரு 0 இருக்கு. இப்பு 155 எத்தன times வந்திருக்கு நமுக்கு 5 times வந்திருக்கு. அவளதா, full cancel ஆயிடுச்சு. இங்கு ஒரு 0 extra இருக்கா, அந்த 0 வேங்கு போட்டுக்கணும். அவளவுதா, உங்களுக் கிலியரா புரியும் அப்படின் நனிக்கிறேன். இதல்லா, rough இருக்கு. 
இப்போ நமக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஏரியாங்கிறது வந்து ருபீஸ்னு வராது இல்லையா அதோடய யூனிட் ஸோ இதோடய யூனிட் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்கொயர்னு கண்டிப்பாக வரணும் ஏரியானாலே ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படி தானே நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் இதோடய யூனிட் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நைன்த்து கொஸ்டின் பார்ப்போம் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் புக்ஸ் ஆர் ருபீஸ் இங்கே ஆர் வராது காஸ்ட்னாக்க ஈஸ் தான் வரும் த காஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் புக்ஸ் இஸ் ருபீஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் புக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் புக்ஸோட காஸ்ட் வந்து இவ்வளோ அப்போ ஒன் புக்கோட காஸ்ட்டுங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யணும் இந்த சம்மில் டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் அப்போ எதை எதால் டிவைட் பண்ணணும் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் புக்ஸோட காஸ்ட்டை மேலே போட்டுக்கணும் சரியா எத்தனை புக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கீழே போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு புக்கோட காஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் இந்த கான்செப்ட்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான் இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டே இல்லை அதனால் எதையுமே நம்ம நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணவே தேவை கிடையாது இந்த சம்முக்கு அப்படியே நீங்கள் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட் ஈவன் நம்பரா அப்போ இது டூ டேபிளில் வரும் இதுவும் லாஸ்ட் டிஜிட் ஈவன் நம்பர் டூ டேபிளில் வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபிஃப்டீனில் எத்தனை டூ இருக்குது செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் பாக்கி ஒன் இருக்குமா டென்னு ஃபைவ் டூ சார் டென்னு சிக்ஸில் எத்தனை டூ இருக்கும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு பாயிண்ட்டுக்கு நேராக பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க டூ டூ சார் ஃபோர் எகெயின் ஃபோர்டீன் இது ஈவன் நம்பர் இங்கேயும் லாஸ்ட் டிஜிட் டூ இருக்குது ஈவன் நம்பர் டூ டேபிளில் அடிங்க செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இப்போ பாருங்கள் செவனில் எத்தனை டூ இருக்குது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு பாக்கி எத்தனை இருக்கும் ஒன் இருக்குமா ஃபிஃப்டீன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் வரும் பாக்கி ஒன் வரும் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் வரும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக பாயிண்ட் வச்சுட்டு இதோட கேரி ஓவரை இங்கே போட்டுக்கணும் சரியா டுவெல்னு வரும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அவ்வளோதான் இப்போ வேறு வழி இல்லை கீழே செவன் தான் இருக்குது மேலே இருக்க நம்பரோட செவனை கேன்சல் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது சரியா ஒன் செவன் இஸ் செவன் இப்போ தேர்ட்டி செவனில் எத்தனை செவன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா பாக்கி டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு சிக்ஸ் ஐ மீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுனாக்க ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடும் அப்போ த்ரீ செவன்ஸ் தான் நம்ம போட முடியும் த்ரீ செவன் சார் எவ்வளோ வரும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க பாக்கி ஃபைவ் இருக்குமா அந்த ஃபைவை அடுத்த சிக்ஸோடு சேர்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ இதோட ஆன்சர் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பிக் ஒன் புக் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எப்போவுமே காஸ்ட்டுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னாலே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்கணும் அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ ருபீஸ் எயிட்டி பைஸ்ன்னு அர்த்தம் இதுக்கு அதனால் நம்மளாவே இங்கே ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ டென்த் கொஷின் பாருங்கள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நம்பர் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைன் த அதர் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நான் அப்படி பாக்ஸ் போட்டு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் எக்ஸாம்லேயும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் தப்பே கிடையாது இது ஒரு நம்பர் இது இன்னொரு நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்டோட வேல்யூ தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் ஒரு நம்பரோட வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நம்பர் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு நம்பர் நமக்கு வந்து அல்ஜிப்ராலாம் ஓரளவு தெரியும் சரியா அதனால் இன்னொரு நம்பர் தெரியாத நம்பரை நீங்கள் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இது வேணும் இதோட ஆன்சர் தான் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் சரியா அப்போ இன்னொரு நம்பர் வேணும்னா இந்த தெரிஞ்ச நம்பரை அந்த சைடு தள்ளி விடணும் இல்லையா ப்ராடக்டில் இருக்கிற ஒரு நம்பர் அந்த சைடு போச்சுன்னா எங்கே போகும் நமக்கு டிவைடில் போகும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் டெசிமல் நம்பர் இருக்குது சரியா டெசிமல் பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட்டு இங்கே போச்சுன்னா நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ எத்தனை டிஜிட் மூவ் பண்ணால் ரிமூவ் ஆகும் டூ டிஜிட் அப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலேயும் அதே ஹண்ட்ரட் ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலே மூணு டிஜிட் ரிமூவ் பண்ணணும் நீங்கள் தௌசண்ட் ஆலெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடக்கூடாது புரிஞ்சுதா கீழே என்ன நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ மேலேயும் அதே நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை
டூ டேபிள் வராது பாருங்க இப்போ இது செவன் டுவெண்ட்டி ஒன்று இருக்கப்ப இது டெஃபினட்டாக செவன் டேபிளில் வரக்கூடிய நம்பர் சரியா அதனால் செவன் டேபிள்லேயே நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம் மேலேயும் நீங்கள் செவன் டேபிளில் தான் கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் சரியா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஒரு ஒரு டிஜிட்டாக தான் நம்ம எடுக்கணும் செவனில் எத்தனை செவன் இருக்குது ஒன் செவன் தான் இருக்குது அடுத்தது டூ இருக்குது சரியா உடனே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன்று எடுத்துட்டு இங்கே த்ரீனு போட்டுறக்கூடாது நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு டிஜிட்டாக தான் எடுக்கணும் இப்போ டூ செவனுக்கு பத்தலை இப்போ நம்ம என்ன டேபிள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் செவன் டேபிள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ டூ செவனுக்கு பத்தலைங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஜீரோவை நீங்கள் போட்டுட்டு தான் டுவெண்ட்டி ஒன்று எடுக்கணும் த்ரீ செவன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் புரிஞ்சுதான் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுவோம் பாருங்க ட்வெண்ட்டி எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரே பத்தலை என்ன நம்ம அடுத்த நம்பர் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நடுவில் ஒரு நம்பர் பத்தலை அப்படின்னா தான் ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கணும் நம்ம சரியா இப்போ டுவெண்ட்டியில் எத்தனை செவன் இருக்கு டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் வரும் ஃபோர்டீன்னா பாக்கி சிக்ஸ் இருக்குமா சிக்ஸ்டி ஒன்னு வரும் சிக்ஸ்டி ஒனில் எத்தனை செவன் இருக்கு எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னா பாக்கி ஃபைவ் இருக்குமா ஃபிஃப்டி எயிட்னு வரும் எகெயின் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக பாயிண்ட் வைங்க இதில் கேரி ஓவர் நமக்கு என்ன வரும் டூ வருமா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடுச்சா நமக்கு ஆன்சர் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரைம் நம்பர் இந்த ப்ரைம் நம்பர் எந்த டேபிள்லேயுமே வராது இப்போ ஒன் நாட் த்ரீ டேபிளில் தான் நீங்கள் டூ எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரை கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது இப்போ டூ எயிட்டி எயிட் ஒன் நாட் த்ரீக்கு எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் நாட் த்ரீயே நான் ஒரு டூ டைம்ஸ் போடுறேன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸா ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ வந்துருமா ஒன் டூ இஸ் டூ டூ நாட் சிக்ஸ்னு வரும் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டு பார்க்குறேன் நைன் வருது ஜீரோ வருது த்ரீ நாட் நைன்னு வந்துடும் ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன தான் இருக்குது டூ எயிட்டி எயிட் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் நாட் த்ரீ வந்து நமக்கு எத்தனை டைம்ஸ் தான் கிடைக்கும் டூ டைம்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ எயிட்டி எயிட்லேருந்து டூ நாட் சிக்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும் நம்ம பெரிய கிளாஸ் போகிறோமேங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக கேன்சல் கேன்சலேஷன் மெத்தட்லேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் புரிஞ்சுதான் லாங் டிவிஷன் போடலாம் ஆனால் நம்ம பெரிய கிளாஸ் போக போக லாங் டிவிஷன் போட்டோன்னா கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் சரியா அதனால் இப்படியே நீங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் சரியா எயிட்டில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா டூ எயிட்டில் ஜீரோ போச்சுன்னா எயிட் எயிட்டி டூன்னு வரும் பேலன்ஸு இந்த எயிட்டி டூவோடு இது இந்த ஃபோரை வந்து சேர்த்துக்கணும் சரியா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேரம் இங்கே நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் மறக்காமல் இப்போ இதில் பேலன்ஸ் எயிட்டி டூ வந்து தான் அதோடு ஒரு ஃபோர் சேர்த்தோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஒன் நாட் த்ரீ வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும்னா எத்தனை டைம்ஸ்ன்னு பாருங்கள் சரியா எயிட் டைம்ஸ் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா எயிட் த்ரீ சார் தானே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இங்கே டூ வரும் ஜீரோ இன்ட்டு எயிட் ஜீரோ வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ வரும் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ ஒன் நாட் த்ரீ வந்து எயிட் டைம்ஸ் வருது நமக்கு இங்கே ஸோ இந்த இடத்துல எயிட் டைம்ஸ் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ரஃப் ஒர்க் நமக்கு ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்டு ஸோ அதர் நம்பர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்